Muy buenas y bienvenidos de nuevo a GES, el canal de los GESOC en español Y hoy vamos con un modelo que me encanta eh, Lo he recibido de Baroli, gracias a Baroli por su confianza como siempre Apoyando el canal Y bueno, pues la verdad es un modelo que es la evolución del 240, del PRG 240 Y este Protec concretamente eh, es la versión PRG 340 versión 3ER de color, ¿no? Que es la verde. Y con el módulo 3513, que es una evolución de la versión... Bueno, de la versión que llevaba ni más ni menos que este modelo de aquí, ¿no? Del V3, del sensor V3, pero evolucionado todavía un poquito mejor, que será un poquito más rápido. Bueno, el embalaje ya veis que es muy sencillo. Es una caja de cartón reciclada. Claro, es que estamos hablando de un reloj que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y con esa protección a la naturaleza, ese respeto a la naturaleza. Y aquí casi lo está haciendo muy bien y ahora vais a ver por qué. Vamos a quitar el embalaje a un lado. Veis que no lleva plásticos, ¿eh? Lleva cartón reciclado y una bolsita de tela también reciclada que nos da una sensación también más de naturaleza, ¿no? Vamos a dejarlo... Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir a lo que es el manual. El manual no es un manual que venga, vamos a decirlo así, completo sino que te remite a la página web como suele ser, pero por lo menos es un manual, ¿no? Y eso está muy bien porque viene aquí lo básico. Ahí viene el código, ¿vale? QR para que puedas visitar la página web, insisto, y tengas todo, todo, todo. Pero para arrancar, por lo menos con lo básico, lo tienes aquí. Y resto de documentación. Vamos a quitarlo, ¿vale? Vamos a quitarlo y vamos a retirar la protección, vamos a dejarlo aquí un segundito bueno, hay que decir, como digo, y me repito y lo vamos a poner en este lado derecho para ver las diferencias físicas, este modelo es, además de precioso, es la evolución del PRG 240 ¿Eh? con lo cual el modelo 240 tiene la evolución en este, y fijaros que esa evolución viene dada porque en el botón de ajuste que estaba aquí ha pasado aquí como veis y la luz es más fácil de pulsar porque es un pulsador mucho más amplio, mucho más grande, mucho más generoso. ¿eh? Facilita eso. Y luego además hay otra cosa. Fijaros en el sensor. El sensor ya no tiene una pieza, sino que está ya integrado mucho dentro de lo que es la caja. Ya no lleva una pieza que abulta aquí, que sobresale. Es decir, está mucho mejor. Y aparte lo que hemos dicho, el sensor V3. Bueno, este es un reloj que la función que tiene es estar en el campo. También podemos ponerlo en modo ciudad, ¿veis? Le ponemos aquí, le quitamos la gráfica, como suele ser. Ponemos el día, aquí podemos ver la gráfica de nuevo del barómetro. Aquí tiene compacts, barómetro, altímetro. Pero yo antes de continuar, quiero deciros que cuando tú sobas el reloj, cuando tú lo tocas, es un reloj que tiene una terminación tanto de pintura como los moldes, eh, como lo que son estos polímeros, que son polímeros de biomasa, ¿vale? que yo no sé si es de aceite de ricino y de semilla de girasol con lo que se ha hecho esto, que es increíble, pero es que tú lo tocas y destila calidad, destila suavidad, es decir, es un material mucho más agradable, por ejemplo, que este material, ¿no? Y no tiene por qué durar más ni menos que lo que ya conocemos, ¿eh? porque al final químicamente se lleva a esa síntesis de producto de polímero de calidad. ¿eh? Bueno, Insisto, es maravilloso tocarlo, porque es súper suave. Bueno, la correa tiene esa textura. Aquí viene, veis, el logo de Protec. Aquí te viene el Touch Solar y el triple sensor. Este no es multibanda 6, eso sí, pero bueno, a mí la verdad que me importa poco en este reloj porque yo ya tengo un cuarzo que adelanta o atrasa como mucho 15 segundos al mes y no es necesario bueno, más cosas eh, la correa, que seguimos con ella tiene esta pieza aquí, que viene así como en dos mitades ¿no? para que dure y tiene esta hebilla metálica con un metal como arenado ¿vale? que también hace que no se raye que no aparente cuando es brillo siempre salen más los rayones, bueno pues aquí viene así tiene la correa extractor de correa ¿Vale? que eso también está muy bien y luego va unido a la caja a través de este esta pieza que veis ¿no? que veis aquí que lo que hace es que bueno pues eh, no tengamos que estropear donde va agarrada porque siempre lo va a rozar bueno pues lo rozaría aquí y no directamente en la caja eso me gusta pero bueno tiene esta facilidad de quitarla veis que la trasera me llama la atención porque aquí viene el logo Touch Solar, Made in Thailandia 
eh, la resistencia al agua que son 10 bares, más que suficiente por cierto para bucear incluso con aire, sí, incluso con aire, y lo digo porque he visto muchísimas fotografías de gente que en buceo recreativo baja con los protect. O sea que si un F91 hace lo que hace, no quiero imaginar lo que puede hacer un 100 metros. Para las personas mundanas eh, y demás, yo creo que sobran 100 metros. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los 200 y nos gustaría más este modelo con 200. Pero bueno, que con 100 es más que suficiente. La trasera sigue siendo también de ese material que hemos dicho, pero no sé si lleva metal o no lo lleva. Lo cierto es que fijaros qué estrecho es, qué cómodo. O sea, este reloj es uno de los relojes más cómodos que puedas tener. Vamos a ir al botón de ajuste, ¿vale? Y vamos a ver lo que se puede ajustar aquí. Pulsamos aquí la ciudad. Cuando ponemos la ciudad eh, nos coloca el resto de coordenadas que nos va a valer para otras funciones. Vamos a ver. Aquí de ST on o no. 24 horas, como lo tengo puesto. Aquí podemos modificar manualmente los segundos, minutos, horas. El año. Día, días, aquí mute, ¿no? Lo tengo apagado para que no suenen las teclas al pulsarlas. Light un segundo, no hasta tres se pueden poner. Power on, que es el ahorro de energía. Y aquí las unidades, lo tenemos en metros, hectopascales y Celsius, ¿vale? Y aquí ya volvemos al principio y ya, por lo tanto, nos salimos. Aquí la latitud que viene dada y lo dejamos quieto, ¿vale? Por el tema de la ciudad. Entonces, bueno... Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a ir directamente al tema de la brújula. El tema de la brújula, y le vamos a dar aquí, al tener este reloj un LCD, ¿veis? Doble, puede poner dos informaciones a la vez. Puede ponerte los ángulos aquí en el texto, la dirección a la que estás mirando, que es decir, estamos mirando hacia allí, hacia el sur, el norte está mirándome a mí aquí, ¿veis que este marca el norte, lo ancho? Y luego os preguntaréis, bueno, ¿y para qué sirve concretamente este bisel giratorio? Bueno, pues el Rangeman lo hace de forma digital y este lo hace así. Imaginar que, bueno, pues tenemos que irnos, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Tenemos dirección marcando el norte, hemos visto la dirección que queremos y resulta que la dirección pues está a 120 grados mismo, ¿no? Venga, 120 grados mismo. Bueno, pues yo llevo al índice aquí los 120, que sé dónde está mi objetivo donde yo quiero ir, donde quiero mantener y luego yo lo único que tengo que hacer es que ya tengo apuntado ahí, ya sé que son 120 o lo puedo guardar en la memoria mía, ¿no? 120 y ya giraría y me iría hacia el 120 que sería en aquella dirección, ¿no? Iríamos en aquella dirección de allí, ¿vale? ¿Eh? En esos 120 grados y luego si se va, porque se va a ir, va a volver, le damos otra vez y sabemos en los grados que estamos, es decir, el objetivo 120 grados, estoy caminando hacia él tranquilamente. Pero eso es una cuestión, vamos a salir de la brújula un momento, eso es una cuestión que está muy bien, ¿no? Que nos permite mantener un rumbo, nos permite saber dónde estamos exactamente, y a la hora de trabajar con un mapa, en este caso, fijaros que no tenía mapas en casa, una cosa que me queda alucinado. Digo, necesito un mapa para hacer el vídeo, y resulta que no he encontrado nada, ¿no? Con esto de que tenemos GPS ahora y tal... Bueno, pues he me traído este libro, ¿vale? Perdonad la fricada. Imaginemos que es un mapa normal lo que viene aquí, ¿vale? No de la Tierra Media, pero es que este vídeo es muy friki. Hasta en esto es muy friki. Vamos a desplegar el mapa aquí. Imaginemos que tenemos el mapa de la zona donde estamos. Y recordar es que con un mapa físico, con un mapa físico, con un papel, con un mapa de los de siempre, no te puedes perder. Bueno, en un mapa, ¿el norte dónde está? Pues el norte está hacia allí, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues nosotros lo que haremos es colocar el reloj que es plano. ¿Os habéis fijado? Que tiene un tope aquí en la correa que sirve para hacer tope, pero nos sirve de patitas aquí, porque lo vamos a colocar encima del mapa así, ¿vale? Aquí no se ve ahora con la luz, pero lo vamos a colocar así, ¿vale? Aquí encima y le vamos a dar a la brújula. La brújula nos va a dar el norte, por lo tanto, el norte está aquí, tendríamos que girar este mapa al revés, porque estamos mirando, si os dais cuenta, el reloj indica donde miramos, estamos mirando hacia el sur nosotros. Yo, hacia mí, tendríamos que girar este mapa, tendríamos que darle la vuelta, ¿vale? para colocarnos en la posición donde estamos. No sé si me he explicado suficientemente bien, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejarlo de la brújula un momentito y vamos a seguir con varias cosas que me parecen muy interesantes. Lo dejamos por aquí. Y es seguir con las funciones, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la brújula. 
Luego tenemos el barómetro, que el barómetro también es muy interesante, lo veis aquí. Aquí vemos otra vez el uso del LC doble. Tiene la gráfica aquí arriba, marca 940 hectopascales. La gráfica vemos que ha caído, es decir, el tiempo va a empeorar, claramente. Que aquí tiene una gráfica que va de 10 a 0 y de menos 10 a 0, de 0 a menos 10. Bueno, pues esto, por ejemplo, ahora mismo está estable, se va a mantener más o menos estable por lo que se ve, pero podemos tener una caída en esa precisión, ¿eh? mientras aquí también vemos el, la temperatura, y entonces esto nos ayuda a interpretar mejor la gráfica, porque esto está más definido. La gráfica, creo recordar que es de 24 horas, con lo cual es mejor porque nos permite ver lo que está ocurriendo de una forma más útil. Si ponemos, por ejemplo, en el H1000 la gráfica, la gráfica es de 72 horas y no activamos nada, prácticamente la raya es completamente plana, ¿no? Se ve muy poco. Sin embargo, aquí la gráfica es muy evidente y esos cambios se denotan bastante. Esto nos ayuda, encima, a tener más precisión esta subida o esta bajada. ¿eh? Bueno, más cositas que no se me olviden, que no se me olviden. Bueno, hemos dicho funciones interesantes, ¿no? Ah, sí, 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 claro, claro que se me olvida. Mira, como estamos aquí, en barómetro, mantenemos pulsado la tecla de barómetro y nos pone el avisador de tormentas. ¿Veis que pone ahora varo? ¿Lo veis? Bueno, pues ahora va a hacer mediciones cada menos tiempo y va a interpretar esos cambios bruscos avisando, ¿vale? Si hay un cambio hacia tormenta. Y aquí, si mantenemos pulsado otra vez, lo que hacemos es quitarlo, ¿vale? Bueno, hasta ahí, la verdad que el reloj muy completo. Aquí vamos al altímetro, 625 metros, nos está marcando aquí, las 11 y 36 de la mañana, batería en M, lo vemos aquí, sonido apagado, power safe activado, sigue marcando los metros, nos mantenemos aquí, y yo aquí lo que hago es, pulsando, es grabarlo. Lo grabo para la memoria, voy a repetir, rec, y lo dejo grabado, ¿vale? Porque quiero, en un momento dado, dejar esa memoria grabada, lo tengo. Bueno, nos salimos de aquí y nos vamos a, concretamente, a las funciones. Aquí vemos el Sunrise y Sunset que hemos dicho antes. Cuando hemos metido la ciudad, automáticamente él nos pone eh, esa zona de entrada, que luego podemos ponerla manualmente para ajustarla más hacia donde nosotros estamos, ¿vale? Te viene Sunrise arriba, lo dice la flechita, y Sunset abajo, ¿no? En lo que es a 8 y 4 de la mañana y a las 20.09 ahora mismo en Madrid está anocheciendo. Esto es... Me encanta, o sea, esto me encanta, esta función. Aquí lo que acabamos de grabar, lo veis aquí, tiene unas cuantas memorias. Con esto deberíamos de subir. Tiene tres memorias, por lo visto aquí. Avanzamos al cronómetro, avanzamos a cuenta atrás. Las alarmas con despertador también, que las tiene aquí. Las vemos. Y el despertador. También tiene señal horaria, que hay gente que le gusta mucho. Word Time y nos volvemos aquí, ¿vale? Para el tema de viajes y demás, el Word Time está muy bien, zona horaria. Bueno, por de entrada vamos ahora a ver lo que es el tema de la iluminación, ¿vale? Y vamos a ver también cómo nos queda en la muñeca. Bueno, pues en completa, prácticamente completa oscuridad, vamos a verlo de cerca. Vemos el LED blanco, lo tenemos en un segundo, os lo recuerdo. Le vuelvo a dar. Voy a alejarlo bastante ahora para que veáis qué bien se ve. Repito, porque la cámara no enfocaba, fijaros lo bien que se ve. ¿eh? O sea, espectacular, espectacular. Pues venga, vamos a probarlo, que ya os digo que el reloj es hiper cómodo, o sea, no pesa nada, no se siente, parece que no llevas nada. Eso es muy bueno porque a la hora de tenerlo durante horas y días y semanas, meses en un viaje, el reloj no va a hacer que te lo quites de la muñeca, ¿eh? va a ser súper cómodo. Bueno. Simulación, sin quitarle el plástico, sin quitarle el plástico a la hebilla, aquí lo tenéis. Espectacular de bonito como queda, súper cómodo, no se nota que llevas nada, se ajusta bien de orejeras perfectamente a lo que es mi muñeca, una muñeca más pequeña que grande, ¿eh? y se ajusta perfectamente bien por la forma a muñecas grandes también. ¿eh? Es un reloj que, se, que queda bien, que es elegante, y lo único que tenemos que tener cuidado es eso, es en los golpes, en el sentido de que mmm, si le damos un golpe, el golpe se lo lleva directamente a la caja, no es un GESOC, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Y de todas formas, si quisieses, eh, bueno, pues tener una caja nueva, pues es ponerte en contacto con, con el servicio técnico, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero vamos, que estos relojes resisten muchísimo. Fijaros lo que es, insisto, un F91, lo que aguanta los golpes, 
y lo que puede aguantarte este modelo ante golpes, ante buceo, ante todo, ¿no? El tema de ser solar a mí me encanta porque eso hace que puedas viajar sin ningún tipo de problema. Es que es una pasada. La verdad que estoy súper contento y al final me tendré que hacer con uno de estos, por lo menos tener uno en la colección. Y como a mí me gusta el tema de este tipo de materiales, porque los veo más usables que si fuese con Armis, ¿no? Pues eso también me, me agrada mucho. Luego, la combinación de colores, ¿no? De negro y verde, resalta todo, ¿no? Resalta el negro y resalta el verde, ¿no? Eh, la combinación de colores, la aplicación de la pintura es excelente. O sea, no, no me quiero repetir, es que es alucinante que no tiene rebabas, que tú cuando lo sobas el reloj, cuando lo tocas, da gusto. O sea, es un reloj que da gusto tocarlo. Es decir, esto está hecho... No de, no de 10, está hecho de 11. Está súper trabajado. Entonces, ¿quieres tener un reloj de aventura? ¿Quieres tener un reloj de supervivencia? Un EDC, perfecto. Este es el reloj. O sea, no solamente los GSOC van a hacer esos relojes, sino que también los Protect van a ser así, ¿no? Bueno, pues nada, os dejo ahí el ansia viva. ¿eh? Es verdad que es un modelo que ahora mismo está muy demandado. ¿eh? Eh, que lo sepáis, ¿eh? que está muy, muy demandado y he tenido la suerte de tener una unidad para mí para poder contarlo aquí. Bueno, pues nada más, un abrazo y nos vemos lo más pronto posible. A ver qué me contáis, a ver qué os parece. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror, it be no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break